வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போதி மைண்ட் ரேக்கில் இருந்து ஈஸ்வரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நிறைய பேருக்கு இல்ல ரேக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வர்ற சந்தேகங்கள் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாமா முக்கியமா பீரியட்ஸ் அப்போ நாங்க இந்த மாதிரி சக்தி தியானத்தையோ இல்ல ப்ராக்டிஸையோ பண்ணலாமாங்கிறது தான் வழக்கமா வர்ற கொஷின்ஸ் என்கிட்டே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சரி இதுக்கான பதில் என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பீரியட் சமயம் வந்து ஆக்சுவலா லேடிஸ்க்கு சாக்கிள் சக்ரா வந்து ரொம்ப ஆக்டிவேட்டா இருக்கும் அதனாலதான் சில மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க அதாவது குண்டலினி மாதிரி சில மெடிடேஷன்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர ரவுண்டிங் மெடிடேஷன் தாராளமா பண்ணலாம் அதுலயும் ரேக்கி ஹீலிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹாம கூட அது ஏற்படுத்தாது இது மட்டும் இல்லாம அந்த சமயம் ஏற்படுற உங்க யூட்ரஸ்ல ஏற்படுற அந்த காயங்களோ இல்ல யூட்ரஸ்ல இருக்கிற நீர் கட்டி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளோ எல்லாத்தையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரேக்கி ஹீல் பண்ணும் அதனால தாராளமா நீங்க ரேக்கி ப்ராக்டிஸ அண்ட் கிரௌனிங் மெடிடேஷன பீரியட்ஸ் அப்போ பண்ணலாம் இரண்டாவது கொஸ்டின் பெண்கள் ருத்ராட்சம் அணியலாமா ருத்ராட்சம் வந்து எப்பெல்லாம் அணியலாம் எப்பெல்லாம் அணியக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இதுக்கான பதில் என்னன்னா யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவங்களோட சக்தி உடல் ஆக்டிவேட் பண்றீங்களோ அதாவது அவங்களுடைய ஆரா ஆராவைத்தான் சக்தி சக்தி உடல்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஏழு சக்தி உடல்களை நம்ம எப்போ ஆக்டிவேட் பண்றோமோ அந்த நிலையில நீங்க சோல் ஸ்டார் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிற அந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு சில ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் தேவைப்படும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அந்த ருத்ராட்ச ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா அது வரைக்கும் அதாவது அது தேர்ட் டைமென்ஷன் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போற வரைக்கும் தயவு செஞ்சு யாரும் ருத்ராட்சம் அணியாதீங்க எதனால அணியக்கூடாதுன்னு சொல்றோம்னா நீங்க ஒரு சக்தி பேட்டர்ன்ல இருப்பீங்க அதோட சக்தி பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறதுனால உங்களால அந்த சக்தி கீடு கொடுத்து போக முடியாது சோ அதுவும் உங்கள் உடலில் சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம் மன ரீதியான பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தலாம் அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ருத்ராட்சத்தை போடாதீங்க அதுக்குன்னு வேற வேற கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம மெதுவா சொல்லித்தர அதுல என்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகலாமே தவிர தேர்ட் டைமென்ஷனுக்கு போற வரைக்கும் அதாவது கிரவுண்ட் சக்கர ஆக்டிவேட் பண்ற வரைக்கும் ருத்ராட்சத்தை போடாதீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா கூடாதா நான்வெஜ் சாப்பிட்ட அன்னைக்கு இந்த ரேக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா இப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா நம்ம உடல் ஒரு சக்தி உடலுங்க மாதிரி அந்த எல்லா ஜீவராசிகள் உடலுமே சக்தி இதுல தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கீரையோ இல்ல இந்த நான்வெஜ் ஐட்டம் அதாவது அனிமல்ஸோ எனக்கு வந்து பெரிய வேறுபாடா தெரியல நான் இது வரைக்கும் நான்வெஜ் எடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல ஒரு லேடியால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னே நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லேடிஸால கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் இதை பண்ண முடியும் நமக்குள்ள இருக் அந்த வில் பவர் இருந்தா அது எப்பனாலும் உங்களால செய்ய முடியும் அது சாத்தியம்தான் அதுவும் நான்வெஜ் நீங்க குக் பண்ணலாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு கூட நீங்க ரேக்கி ஹீலிங் பண்ணலாம் அது உங்க உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா அட்யூன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல தீக்ஷை தீக்ஷை எடுக்கிற எடுக்கிற அன்னைக்கும் அதுக்கு முந்தின நாள் மட்டும் நான்வெஜ் எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க இந்த நான்வெஜ்னு இல்லாம உங்களுக்கு உடம்ப சூடேற்ற பொருட்கள் அதாவது எள்ளு என்னென்ன ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகுமோ அதை வந்து தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க அது ஏன் சொல்றேன்னா அதுவும் வந்து எதுக்குன்னா உங்க உடம்புல வந்து ஒரு சக்தி நிலை மாற்றத்தை வந்து ஒரு தீட்சை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படி நேரத்துல உங்க உடம்ப இயற்கையாவே ஒரு சூடு வந்து உருவாக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டைம் மீட் எல்லாம் நீங்க சாப்பிடும் போது இதுல இருந்தும் ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகும் சோ மீட்னு இல்லாம எந்த வகையான ஒரு சூடான பொருளுமே அந்த தீட்சை எடுக்கிற முந்தின நாளும் சரி தீட்சை எடுக்கிற அன்னைக்கும் அடுத்த நாளும் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காதீங்க 
அது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இல்ல டிஸ்டன்ட்ரி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல ஏற்படுத்தலாம் அதனால அத வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்றேன் फ्रेंड्स மத்தபடி நான்வெஜ் சாப்பிடுறதுக்கும் ரேக்கி பிராக்டிஸ்க்கும் எந்த தடையும் கிடையாது फ्रेंड्स ஏனா புத்தரே வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டுகார் அதுக்கான எவிடன்ஸும் இருக்குது फ्रेंड्स சோ நான்வெஜ் வந்து என்னைக்குமே உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பாதை வந்து தடை செய்யாது फ्रेंड्स ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க फ्रेंड्स ஜங்க் ஃபுட்ஸ் மட்டும் இல்லாம பேக்ட் ஐட்டம்ஸ் ஊர்கா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட முடிஞ்சா அவாய்ட் பண்ண பாருங்க டூரிங் டேக்கி பிராக்டிஸ் காஃபி வேண்டாம் டீயும் வேண்டாம் ஸோ அது எல்லாமே கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆகும் எனர்ஜி லெவல்ல ரெண்டாவது இந்த ஹைலி ஸ்பைசி ஃபுட்டு எதுவுமே காரமோ உப்போ ஸ்வீட்னஸோ எதுவுமே இல்லை புளிப்போ உப்பு எந்த உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக போட்டால் தான் பிடிக்கும் அப்படி ஏதாவது ஃபுட்டு இருந்ததுன்னா அதையும் ப்ளீஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக பார்த்துக்கோங்க ஃபுட்டு மட்டும் இன்டேக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் ஒரு லெவல் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து ஷூட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படின்னா விறுவிறுன்னு திடீர்னு வேர்க்கெல்லாம் செய்யும் உங்களுக்கு அதனால் அது அதனால தேவையில்லாத பயங்கள் கூட கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்டை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தூண்டி விடுற மாதிரி அவங்க எதுவுமே உங்கள் உங்களுடைய ஹீட்டையோ எல்லாமே தூண்டி விடுற மாதிரி ஃபுட்டு எதுவுமே வேண்டாம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக எடுத்துக்கோங்க அதுவுமே கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா புரிஞ்சதுன்னா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ